Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro programa. Hay algunas bailas y entre esas es ¿Qué estaría pasando en la relación sentimental entre Úrsula y el niño tan querido Isaac Delgado? Delgado. ¿Qué, ¿Qué estaría pasando en esa relación? Claro. Esa es una de nuestras pailas Rami, que tendremos más adelante. Está Pero fuerte, ¿eh? un tema que, que generó muchísimas expectativas a nivel del mundo es lo que pasó con el Miss Universo, donde quedó coronada la norteamericana y donde muchos detractores salieron en contra. Para ¿Cómo? variar, como en todo concurso hay los sufridores. Pero que hay un trasfondo, ya lo veremos. Pero tenemos el primer video del reinado de Miss Universo. Otros comentaban que la dominicana Andreina Martínez era la gran favorita. Marco Tapia, misólogo ecuatoriano, da su opinión en medio de una controversial elección. Realmente siempre fue la favorita. Yo pienso que el momento que ella se corona es cuando convence al público y al jurado con esa respuesta maravillosa. Dentro de mi top siempre se mantuvo, igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico, siempre desde que llegaron eran las favoritas. Sentí que esta noche era de Venezuela y de República Dominicana. Cuando llegaron al top 3, aquellas mujeres, era muy difícil escoger a una. Las tres eh, pudieron responder de una manera tan inteligente lo que era la mujer y la fortaleza que tiene cada una de ellas. Bueno, realmente me dio mucha pena por Ecuador. Por su parte, Nayeli, nuestra Miss Ecuador, dejó en alto al país y todos la queríamos ver en el top 5. Tras la polémica del Miss Universo, dos ex reinas de belleza ecuatoriana, Virginia Limonji y Carolina Aguirre, comentan al respecto. O sea, mi favorita después de Ecuador, lógicamente, era la peruana. La peruana. O sea, ¿Cómo no avanzó al, al top 5? Y ya entre las dos, entre Estados Unidos y Venezuela, me gustaba mucho más Venezuela. Esa opinión que tienes tú la tienen muchísimas personas y comentan de que en las redes sociales es que habría trampa, que estaba amarrado. ¿Esto se puede dar dentro de un mismo universo? Es que en un concurso siempre hay interés. ¿Ya? No, ¿quién aporta más a la organización eh, económicamente por tener la franquicia? Eh, porque siempre hay sorpresas dentro del mismo universo, por decirle, decirlo así. Primero, felicitarla y segundo, que me provocó un poco de tristeza saber que recortaron el top de 20 a 16, dejando fuera chicas que también eh, necesitaban entrar al top por su esfuerzo, más que nada. Y con la reina que tenemos, creo que siempre va a haber controversias. Bueno, a mí me encantaba la venezolana. Yo aseguraba desde mucho antes que ella mínimo estaba en el top 3 y que a mis universos por su ángel, su dedicación. Ecuador, en este caso, debería invertir en una Miss Ecuador, ya que ella ya no lleva el nombre que ella tiene de pila, sino el nombre del país. Por ende, una organización sin fines de lucros como mis universos necesita también a alguien que tenga un peso, alguien que que sepa que puede eh, necesitar un dinero para una causa social y el país esté dispuesto a dárselo. ¿Tú crees que hubo trampa de alguna manera, que pesó más el ser Estados Unidos o no? No diría que hubo trampa, pero sí creo que una decepción bastante. Esta nueva era nos prometía nuevas cosas, nuevas mujeres y no lo mismo de siempre, pero terminó cayendo en el mismo hueco. Terminaron siendo las mismas chicas de siempre sin la oportunidad de que otras nuevas caras otros nuevos países pudieran estar en la plataforma y decir yo también me lo he ganado a base de esfuerzo. Y mi Ecuador, Nayeli, tenía muchos esfuerzos. Tú eras una de las que más defensoras. ¿Por qué eres que no avanzamos? Muchas veces juzgamos antes de tiempo, decimos, ah, ya no entró al top, ya es una fracasada. Se esforzó y fue palpado por muchos de nosotros que ella le metió corazón a cada presentación y no hay nada que reprocharle y sí que aplaudirle. Si ella ganó es por algo, me gustó mucho la respuesta, pero habían, para mí habían mejores, República Dominicana, Venezuela, habían muchos países que tuvo la oportunidad de llegar un poco más alto, sin embargo siento que también le jugó en contra la respuesta a Venezuela. Para mí no era una de las favoritas, sin embargo en ese momento le, le puse el ojo, me gustó mucho. El certamen era de belleza y creo que desde ahí debe partir todos los demás requisitos que debe llenar una Miss, Miss Universos. Cuando llegaron las tres finalistas, ella era, por así decirlo, las dos de los costados llamaban mucho más la atención y esperábamos que una de ellas sea la ganadora. Pero bueno, nos sorprendimos y estamos sorprendidos todavía. 
Bueno, eh, particularmente Estaba cada uno... Estaba esperando comentar Soraya. Ya, 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 ya. No, estábamos hablando tras cámara otras cosas. Bueno, después de ver cada uno tiene sus propios conceptos de lo que vio en el mismo universo, particularmente me encantó la participación de Curazao. Es una chica que se desenvolvió una cara nueva espectacular. Pero de quien me saco el sombrero, y creo yo, desde mi punto de vista, debió haber sido la Miss Universo, fue Miss Puerto Rico. ¿Por qué? Porque más allá de ser una mujer exótica, es una mujer empoderada, preparada. No cualquier mujer, con, con todo lo que ella tiene, está en la NASA. O sea, sí, estamos hablando que claro. no solamente tiene un coeficiente mental que la hace Diferente. un plus hacia arriba y es una sumatoria en una preparación, porque recordemos que cualquier reinado, como cualquier trabajo, como cualquier cosa que usted haga en la vida, los resultados dependen de cómo usted se ha preparado para aquello. Y eso es lo que le va a dar una ventaja sobre su contrincante. Más allá, si en los concursos tengan o no preferida, más allá de las situaciones como se maneje, lo importante es ese, esa presentación que usted haga, la, lo que usted se ha preparado para que... Y creo que todas las candidatas tenían algo muy bueno, Ecuador dejó muy bien el, el nombre en alto. Lamentablemente, la chica fue enviada antes de ser preparada para un concurso de esta magnitud, porque ella, si hubiese tenido una preparación antes, la hubieran empoderado sí. como tal, el resultado obviamente sería diferente. Pero aún así, con las limitaciones que tuvo, creo que desempeñó un muy buen papel, sus trajes, todo de ella. A mí me encantó su presentación. Pero definitivamente, si ponemos en una balanza la preparación de las otras candidatas, era obvio que dentro de lo que se iba a sacar eh, había una gran diferencia. Esperemos que en este concurso se siga manejando eh, de forma transparente, aunque a algunos les guste, a otros no, pero que el resultado o el fin de esto sea en beneficio de lo que es el universo. Bueno, un concurso bastante criticado, eh, bastante polémico, en mientras unos aceptan y les gusta eh, la decisión final, hay muchísimas personas alrededor del mundo que no estuvieron de acuerdo con que la estadounidense pues haya sido la ganadora. Ahora, muchos, como yo también, era fanático de la candidata de Puerto Rico, una mujer elegante, exótica, así me parece que una mujer diferente que tenía, y aparte inteligentísima, pues no, estudiante de ingeniería no, no, aeroespacial. No, 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 no. Entonces, creíamos muchos que contenía como que la, el combo completo para poder ser la elegida, no entró ni siquiera al top de los finalistas, pero teníamos una dominicana, una venezolana también que consideramos muchos que estaba mejor que la ganadora. Esto pues ha traído mucha controversia, más adelante vamos a estar incluso viendo esta controversia que se ha causado a nivel internacional, pero por mi parte desearle pues en todo caso a la Miss Ecuador, a nuestra representante que fue con toda la humildad y con todo el deseo de dejar a nuestro país por todo lo alto, lamentablemente como es costumbre en nuestro país, si no tienes los recursos económicos para tú mismo invertir en tu tu participación pues no puedes hacer mucho con lo que el Miss Ecuador la Fundación Miss Ecuador puede darte para tu Escuchate, poder eh, para poder tú desenvolverte allá pues no es suficiente no siempre se ha hablado de este tema eh, en el caso de Constanza que en su momento nos representó y quedó entre las finalistas porque ella tuvo, habló por eso que se peleó tuvo con la los recursos por alejarse y exacto ella porque ella mismo cuadra. invirtió en su preparación en todos los aspectos física en, en todos los aspectos pero en este caso, pues, eh, creemos que la actual eh, Miss Ecuador tal vez no tenía los mismos recursos para poder prepararse y sí hubo muchas falencias. A mí realmente me dio mucha pena, incluso veía las pasarelas de ellas, Pero había si una no mucha idiomas. falta en pasarela. En varias ocasiones eh, salían videos de ella en donde salía tropezando con sus vestidos, donde se veía que no podía manejar bien los tacos. Obviamente, es, la par es parte de la prepa preparación que tal vez faltó, pero el corazón, el deseo de hacer la las cosas bien. Y ojo, también creo yo que tenía el material bruto para poder ser una gran, es bella. Este, una gran, tener una gran participación, pero lamentablemente le faltó preparación e inversión. Un diamante por pulir. Bueno, mira, realmente... Eh, el mismo universo es un negocio. Todo el mundo sabe que así cambien de, de dueños, lamentablemente para todas las chicas que se preparan dueñes. es un negocio. Dueños <risa> o dueñas, dueñes, como ahora. ustedes lo quieran llamar, igual es un negocio. Porque ¿Cuál? hablando, ¿Cuál? hablando de, a título personal de Nayeli, a mí me consta porque ella se ha hecho, se, ella pasó por dos diseños de sonrisa. El primero para el Miss Ecuador, que fue algo rápido. El segundo fue más elaborado y... Corregimos muchas cosas, lo digo porque trabajo con el odontólogo que, que es de ella, el odontólogo Pedro Villamar. Sí, y sabemos. 
Entonces, eh, fue un diseño de sonrisa súper elaborado. Aquí voy con eso, que sí hubo tiempo para hacer eso. Hubieron muchas cosas que se pulieron con Nayeli, te lo digo porque la conozco, conversamos con ella, igual el, el día de la preliminar estábamos chateando porque habían cosas que no le gustaban, porque hay, hay muchas personas en este país, lamentablemente somos así. Atacamos, atacamos y no sabemos el trasfondo Ayuda. del por qué. A que hoy con esto, muchos diseñadores ahora salen diciendo que sí, el vestido de la Miss Ecuador no fue igual. Muchos eh, de los que peinan, el peinado no era. ¿Que por qué salió con la bola? ¿Que por qué no salió con el afro? Maquilladores, que ese maquillador no que brillaba, el maquillaje no que brillaba mucho. No hay nada que nos calce. Si ustedes no la apoyaron cuando ella le tocó la, les tocó las puertas para que la ayuden, porque la organización Miss Ecuador sí, la ayuda, pero se necesita más, más cosas. Recursos. Se necesita más recursos, como lo dice Paola, es no, verdad. Ya los recursos Oye, se si dicen que la preparación. Bueno, Venezuela, 20 personas, 30 personas. Venezuela, que la tiene, tiene un año. Escúchame. Tiene un, un año. año de Venezuela gana ganando, este año sí. y va el siguiente año. Con esto no quiero decir que Nayeli no fue preparada. Nayeli fue preparada con las armas que pudo obtener con que y pudo, con los obviamente. preparadores que fueron a Alexander. A ver, si fue preparada, voy a discrepar con usted. Si fue preparada, claro, ¿cómo ella no manejaba el idioma que era lo primordial? El en idioma no es fundamental, estaba. Soraya. Es primordial. Han ganado mis no universos sin saber el idioma. Vietnam en el 2018 entró al top 3 sin saber el inglés, ni el español, y fue finalista en el top 3. Sí, pero Colombia tampoco lo sabía y fue mis Universo. Entonces, no, no, esto no se trata de que... Sí, si está, mira, 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 tienes que estudiar. Sí, tienes que no no es terminante. O sea, escúcheme, no es fundamental, pero es necesario, necesario para entenderlo. Claro. Perfecto, hasta ahí. Si fuese fundamental y Ecuador hubiese ido sin mucha preparación, chicas que fueron realmente, pongámoslo así, preparadas. Tailandia, Filipinas. Colombia. Colombia entró Perú. Top, perdón, Colombia entró al top, al top 16 por el público. Porque no por todos su pensábamos que y era bella, una de pero no idónea, pasó al top 5. No o raro que gana Estados Unidos y la dueña del mismo universo también es la dueña de Estados Unidos claro, y también es la misma USA, dueña y USA. también es la dueña del Miss Teen Estados Unidos ah, Miss Teen o sea USA. gana Estados Unidos siendo ya la dueña así Nayeli hubiese sido espectacularmente preparada no iba a entrar porque Nayeli Ay, pero si sí, hubiera porque ido Nayeli, preparada entraba por lo menos no no entraba por eso no no por eso no pero entraba. a ver Tailandia tenía un idioma espectacular México hablaba el inglés pero no tenía la belleza no de entró. Ecuador no, no todas son bellas mira Ecuador y hablando, espérame, voy a hablar. Ecuador es más bella. Y, claro que sí, por supuesto, Nayeli bellísima. Y hablando del vestido, incluso la Miss Universo saliente de India casi se cae también. Algo había en el escenario, porque muchas chicas se fueron cayendo, no solamente fue Nayeli. Pero Nayeli le pasó algunas veces eso. No, solo fue, de, eh, solo fue en el escalón, porque revisamos el, el video muchas veces para analizar. Había un escalón de bajada. En varias pasarelas le, le pasó lo mismo. Bueno, eh, yo Pero creo, creo que ya... fueron increíbles sí, y para mí lo hizo muy bien. Mira, yo no perdió su identidad. Yo creo que ya... Llorar sobre el agua la derramada, de ya la leche derramada está de más. Lamentablemente eh, estos certámenes de belleza, como bien lo dice eh, Jairo, se maneja muchísimo por este tema de la, de los nego del negociado, del poder, que quién tiene eh, más inversión dentro de esto para que pueda ganar. Es lo que podemos percibir un Mira, año más. Mira, interrumpa. Nueve coronas, Estados Unidos y ocho Venezuela y quedan agarradas de la mano. Exacto. Quería audiencia, quería que la gente los vea Exacto. porque es una nueva organización. Entonces, eh, en, hablando de la representación latinoamericana, eh, tenemos siempre eh, como una de las más preponderantes el país eh, Venezuela, ¿no? Y obviamente al llegar a esta institución, cuando quedaron las tres finalistas, que para mí de las tres se las llevaba, pero las arrastraba totalmente, era la de Exacto. República Dominicana, sí. una mujer empoderada, inteligente, que cuando hicieron las preguntas de qué podía eh, eh, hacer, eh, representar en siendo una Miss Universo, Ambas eran diseñadoras de moda, hablaron a título personal como su experiencia como diseñadora, no de una manera global de cuál es la intención real del mismo universo. Entonces, desde ese punto de vista, a muchísimos creo en el mundo nos, nos quedó ese sin sabor que nuevamente eh, pesó el hecho de que la, la señora, la nueva dueña, es eh, también dueña de diferentes dueña, eventos, dueña. De, de, dueña, de algunos eh, certámenes de belleza allá y que como este es el último que se iba a hacer en Estados Unidos, querían dárselo a Estados Unidos, claro. vaya Ella quien vaya. Es el Big USA. USA. Entonces, eh, Ahora, lamentablemente... La, la ganadora de Miss Universo, que fue Estados Unidos, obvio, 
está en investigaciones por hacer fraude en su concurso. Bueno, en entonces, entonces, ¿de entonces lamentablemente, no más allá de si nuestro representante tenía todas las características necesarias o no, si tuvo la preparación, que sí es un tema que nosotros internamente Yo como sí que Ecuador hay que eh, empezar a pulir más a nuestras sí. representantes. Lamentablemente, Nayeli, considero que no tuvo todas las herramientas. Ella la fue mandaron, con lo que tuvo. Ella Exacto. hizo ella lo que tuvo, lo que tuvo hizo lo Entonces, mejor y más sí, de lo que caso que se habla que yo también considero a título personal el tema del idioma es necesario porque eso te hace ver diferente hasta por tu desenvolvimiento que tienes que re, eh, relacionarte con tantas personas de todo claro. el mundo debes de saber el idioma para poderte comunicar no es, es muy necesario, necesario. necesario obviamente no es fundamental pero es necesario entonces para mí eso tiene que ir de parte de la formación dentro del mi ecuador que tienen que invertir como tal en este tipo de cosas ahora que muchas personas salgan a criticar sobre su vestuario sobre su presentación ¿Por qué no es antes? indiferente ¿Por qué porque no porque no ayudar, o sea, tú, si tú tienes los recursos para poder ayudar o tú crees que tienes la toda la experiencia para auspiciar a la misma Ecuador. Debes de ayudar, mira. Ella pedía auspicio y le decían y nadie, que no. Y, Entonces, nadie, y, y, y de hecho, de hecho a mí me a mí me, 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 me sorprendió muchísimo y el tema de la humildad de nuestra representante sí, de este año. Una chica muy que humilde, siendo para una Miss Ecuador tenía y posteaba en todas sus fotos a cada una de las personas que la, ayudado, que la ayudaban. Que la cuando eso normalmente eh, en sus colaboraciones no, no, no es como que muy normal. Usualmente hacen una color, colaboración porque eres la Miss Ecuador, uh -huh. lo haces una o dos veces y, y paró de contar. Pero ella en su agradecimiento de sentir que estas personas la estaban claro. apoyando de manera... Eh, eh, no, desinteresada, de, 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 porque... desinteresada, entonces le hacía este pues yo decía, ¿por qué Nayeli tiene que estar posteando a cada rato eh, las personas que le han ayudado? No, porque lo que estaba siendo evidente es que la no organización como tal, la organización como tal no le estaba dando los recursos y que habían terceras personas que le estaban ayudando, entonces más allá de quién haya quedado, que a nosotros no nos interesa la verdad, porque ya eh, si ganó la de Estados Unidos, ya, pues no, se eh, ya no se puede hacer nada con este tema, sí tenemos que hacer internamente dentro de nuestro país un análisis muy grande. Está bien. Es un tema de años. Está bien. Ojo, ahora o sea. ha pedido va Constanza Baez ahora al mi hijo. Solo que digo para, 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 para cerrar. Ya, ya no está. Ya no está. Para cerrar, si, si mi Ecuador hubiese ido con la banda de Venezuela, Colombia, Filipinas, Italia, Estados Unidos, hubiese ganado. Por peso ganado. de banda también. Por el peso de banda. Así no hubiese sabido ni una y bueno, otra Y bueno, y así mismo, el esta polémica ha generado la reacción de muchísimos quienes han estado en desacuerdo con lo que se llevó en este certamen de belleza, María Celeste Araraz fue una de las que se manifestó a través de las redes sociales, eh, eh, resaltando su rechazo total sobre esta situación con un texto súper grande. Yo diría, ella está sí, sí, la la apasionada que... con la situación. Aquí lea la Paulita. La verdad que, que María Celeste, presentadora, periodista eh, de Estados Unidos, por no de la cadena Telemundo en su momento, de la cadena Univisión, quien actualmente no se encuentra en ninguna de estas cadenas, pero ella continúa haciendo su trabajo periodístico. Pues no, quienes recuerdan a María Celeste Raraz, eh, periodista y presentadora de Primer Impacto en su momento, indicaba, ¿por qué estoy en desacuerdo con la elección de Miss USA como Miss Universo 2023. El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo, a la que cuando entre a un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes pero había un puñado entre las cinco finalistas que reunían todo eso y que a mi parecer eran muy eran mucho más bonitas me encantaba la lata de puerto rico porque la encuentro exótica y elegante Exacto. sumado que es inteligente estudiante de ingeniería aeroespacial y también respondió bien y entre las tres finalistas república dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora. Habían otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras, pero este año el bloque latino sí estaba muy fuerte. Con toda sinceridad y sin querer ser injusta, yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas. Aun cuando soy orgullosa ciudadana estadounidense, por nacimiento. Esa es mi opinión, muy personal. Debo ganar, de, de, debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso. No estoy insinuando de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final. 
A pesar de que eran las mejores, la elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de cada juez que este año estuvo compuesto en su mayoría por estadounidenses. Pero Paola, o sea, hubo una aclaración después de este post, ¿no? Exactamente. Eh, que ella hizo eh, a través de sus redes sociales, porque obviamente, ¿no? Esto generó muchísimo comentarios. Eh, comentarios porque María Celeste ha formado parte de lo que ha sido las elecciones anteriores del mundo universo. Ha sido juez. Entonces, sobre conocimiento de causa, sabe cuáles son las características necesarias para que una mujer pueda llevar la corona. Claro, y justamente debido a este post que ella publicó en sus redes sociales, el día de hoy también la cadena Telemundo en su programa En Casa con Telemundo habría criticado el mensaje o la postura de María Celeste. ¡La retaron! Eh, y, y pues ella por eso sale también a, aclarando pues ¿no? en sus redes sociales diciendo las cosas como son, polémica de Miss Universo. Estoy sorprendida tras escuchar que en el show En Casa con Telemundo me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo. Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate. Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen, algo con lo que millones así? de personas están de acuerdo. Cuando promovieron que el siguiente programa, o sea mañana, Mirka de Llanos va a contestar los ataques de María Celeste a su función como jueza, decidí subir este post. No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Mirka en el concurso. Nunca he sido de medias tintas ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además... Nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera. Fui muy cuidadosa en evitar que alguien lo interpretara de esa forma o que pensara que se trataba de un ataque de mi parte a Telemundo. Por eso dije claramente, no quiero insinuar que de ninguna manera que haya habido fraude ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores. La elección depende de la suma de los votos individuales, como lo leímos. Pues, y por último, me acusaron de haber sido jueza durante otras administraciones del certamen y que por eso eh, no entendí la decisión ni las nuevas reglas, por eso la polémica. ¿Es posible que haya nuevas reglas? Cierto, pero nadie me va a convencer de que este certamen no ha sido siempre para escoger a la más bella del grupo. El día en que eso cambie, creo que sería justo que se le deje eso bien claro al público para que decida si quiere o no seguir sintonizando ese evento. Ya nos quedó bien claro todo su comentario, habló hasta por Bastante los... Escribió basta. hasta con los codos en el programa y seguíamos, y seguíamos hablando. Bueno, 